Martes, el Ecuador colocó bonos por 2 mil millones de dólares en los mercados internacionales a 5 y 10 años plazo. Así lo anunció el titular de esa cartera de Estado, Richard Martínez. Para el análisis, nos acompaña esta mañana el economista Francisco Suet, en su calidad de ex ministro de Finanzas y decano de la Facultad de Economía de la UES. Economista, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Buenos días. Buenos días. Esta transacción y esta colocación de bonos en los mercados internacionales, ¿eso no un buen negocio para el Ecuador? ¿Y en qué medida se traduce en incremento de nuestra deuda externa? Bueno, el incremento que es lo más sencillo de, de contestar es 2 mil millones, que eh, significa, pues, de todas maneras un 6% adicional de, de exposición. ¿En total cuánto sumaría toda la deuda a ver, externa? A, el, a, lo que se clasifica como deuda está, estaría con esto de aquí alrededor de los 60 mil millones, más alrededor de unos 7 mil eh, 500 millones de lo que se clasifica como obligaciones que no son deuda. Es una manera simplemente de llamarlo diferente. Pero ¿Más que... deuda eso es bueno para el país A o ver, definitivamente el, no? Uh, digámoslo de esta manera. El problema es que lo, que lo que está reflejando esta situación es que seguimos en una situación de requerir más deuda para el gobierno. Quiere decir que la economía no está creciendo y eso lo sentimos todos los días y lo sabemos por los números, lo sabemos por el propio programa del Fondo Monetario Internacional que establece que este año el crecimiento será negativo en medio por ciento y los próximos dos años del programa será apenas positivo. Economista, ¿quiere decir que estamos haciendo las cosas mal o estamos haciendo bien la tarea pero dado el impacto de lo que recibimos lamentablemente no se puede hacer nada más. Mira, ah, es una buena pregunta. Y es una buena pregunta porque no hay una sola manera de contestarlo. Yo creo que el, el endeudamiento es negativo en la medida en que lo que significa es que el gobierno y el Estado... ...no hacen los sacrificios que todos los hogares tienen que hacer... ...para ajustarse a una situación económicamente estrecha. El gasto corriente sube. Y el gasto corriente, pues en alguna medida importante... ...se compone de la planilla burocrática. Entonces, eso está bien, gracias. En otras palabras, a ellos no les bajan el sueldo, siguen ahí, ¿no?... Con un mínimo, mínimo ajuste. Quiere decir que todavía en ese punto estamos en números rojos. Estamos en números rojos y más rojos todavía, porque el único ajuste fiscal que ha habido para bajar el gasto ha sido lo que se llama la inversión. Por ejemplo, hacer carreteras, por ejemplo, hacer puentes, todo lo que tiene que ver con infraestructura hospitalaria, de, la, de, la, de las escuelas, Plan etcétera. Todo, todo eso está sufriendo al punto que ha bajado más o menos a la mitad. ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, eso tiene un efecto. Y tiene un efecto adicional que tenemos que recoger en este análisis de la deuda. ¿Esto es? La ley establece muy claramente que los ingresos de capital, y estos son ingresos de capital, son deuda, pero son ingresos de capital... Deben de servir para financiar gastos de capital. Pero si lo que tenemos como estructura de gasto es incremento de consumo ¿Sí? y reducción de inversión, ¿dónde va el gasto de capital si no es para pagar intereses? Ahora, no obstante, la prensa destaca. Quinta emisión, el destino del dinero será el fortalecimiento de la reserva y la inversión. El detalle bueno. está entonces en saber... Cuando hablamos de inversión, ¿a dónde es que se van a invertir? No, es que el, le estoy diciendo que el, la inversión está bajando. Y está bajando a la mitad. No, no, es, no es una baja pequeña, es una baja a la mitad. Esta es una manera de decir, mira, estamos cumpliendo con la ley. ¿no? Pero en la práctica, ¿no? no es que los billetes están marcados, esto para inversión en la escuela... Esto para inversión en el hospital. No, están ahí, pero sirven para gasto corriente. 
Es decir que cuando el titular eh, de la cartera de finanzas, Richard Martínez, señala que con este dinero se podrá cubrir el presupuesto general del Estado previsto para este año, ¿no es precisamente para inversiones lo que usted quiere decirme? Lo que para quiero obras decir es que el grueso, de esto, el grueso de esto de aquí va a servir para pagar intereses en la deuda, es lo que quiero decir. Para que no haya duda respecto a lo que quiero decir. ¿Y esto entonces a la postre viene a ser una buena o mala negociación? Bueno, eh, a ver, negociación no por, por buena o por mala. Por cierto, es cara. Son 180 millones de dólares anuales que vamos a tener que pagar adicionalmente por esta negociación. No en los 5 y 10 años próximos. Ellos señalan que 600 millones de estos 2 mil millones de dólares eh, tendrán eh, un vencimiento al 2025 con una tasa del 7.85% eh, y el saldo, los 1.400 eh. millones, vencerán el 2030 con una tasa del 9.50. ¿Pudo hacerse una mejor negociación? Bueno, el Ecuador lamentablemente tiene unas pésimas condiciones de crédito. ¿no? Ahora, cuando uno ve desde el punto de vista del inversor, de que quiere, quiere comprar papeles, ¿no? los papeles eh, europeos pagan tasa de, tasa de, de interés negativo, negativo, ¿no? así, así, uh -huh. así debajo está, ¿no? Negat menos de cero. Aunque el riesgo país ¿no? haya bajado. Aunque el riesgo país de Ecuador no bajó, subió en, uh, justamente a raíz de esta... De a raíz de esta o negociación. concordando con esta negociación. Ahora, no obstante, el Fondo Monetario Internacional en esta última pasada de revista y revisión de cómo estamos actuando y de qué manera eh, se están manejando los temas financieros, ha dicho, ok, pasaron la segunda revisión, pero para futuros desembolsos de créditos internacionales se tiene que cumplir con el condicionamiento de las reformas, entiéndase tributarias, laborales, de seguridad social y otras. ¿Conoce usted qué es lo que se está cocinando en materia de esas reformas? A ver, lo vamos a saber pronto, de, porque las reformas tienen que ser presentadas en esta semana o la próxima. Entonces ahí descubriremos exactamente qué, de qué se trata. ¿Convendría un incremento del IVA de o ninguna manera, una reducción? No, eso, de ninguna manera. Descartado. No, no, yo no, ver, no soy partícipe de la reducción en las circunstancias actuales. Dejemos las cosas como están. O sea, no, move, no movemos más la, la canoa aquí. El, el, pero no significa que podemos simplemente estar subiendo los impuestos en circunstancias en que estamos en recesión, en, es, es lo que se llama un ciclo recesivo. Cuando usted sube los impuestos en recesión, ahonda la recesión, la hace más seria. Y eso lo estamos viendo todos los días, podemos leer en la prensa, que frente a la situación de ciclo recesivo, los países lo que hacen es que bajan los impuestos. Aquí hacemos la cosa al revés. Dentro de ese contexto, y una vez que lleguen estos paquetes de reformas a la Asamblea Nacional, en el escenario de ser aprobados y de lo que se apruebe en condumio, ¿cuál va a ser el país que va a recibir el próximo gobernante del 2021? Las elecciones están más cerca de lo que podemos eh, esperar o imaginar. Bueno, digamos que no estará la mesa puesta. ¿No va a quedar la mesa servida? No, no. No. Aún cuando las reformas sean las apropiadas o aquella que sostienen deben darse de acuerdo a la receta fondomonetarista? A ver, el, el, problema, el problema es que lo estamos viendo dentro del mismo programa, Luisa. Tenemos crecimiento negativo este año, crecimiento apenas positivo proyectado para los dos próximos años y ahí se termina el, se termina el gobierno y se termina el programa. Así es. ¿No? Entonces, estamos en una situación en la cual se está... Se tiene la expectativa okay. de, que el cre de que el equilibrio fiscal va a provocar crecimiento. Es al revés. El crecimiento provoca equilibrio fiscal. Siendo así y no quedando la mesa servida, ¿qué es lo que le va a quedar servido al futuro gobernante? Bueno, pues un, un poco de sobras. ¿Sobras? Eh. ¿Cómo salir de aquello o cómo tendrá que hacer el que llegue indistintamente de su corriente o ideología desde política para poder reactivar al país y que su economía comience a crecer? Desde el primer día se tiene que trabajar. Aquí estamos, pasados los dos años, llegando a los dos años y medio casi, y recién vamos a ver qué pasa en materia de reformas. ¿no? Esto no se hace después de dos años y medio. En, una, en, en, en un gobierno que dura cuatro años. Esto se hace en la primera semana y en el primer mes. Y se lo hace teniendo una visión exactamente de lo que se quiere tener, 
de qué es lo que hay que hacer dentro del gobierno, pero más particularmente cómo dejar a que, le, le, que, que la economía produzca. Finalizo preguntándole, y de manera muy puntual y sucinta, economista, ¿cómo resumiría usted esas reformas que van a llegar a la Asamblea y que son las que van a servir para la reactivación del a país? Ver, si llegan con más cargas impositivas hay que rechazarlas. Bien. No. Si llegan con restricciones o, o tibiezas en, el, en materia laboral, hay que reformarlas para que se presenten más amigables a la creación de empleo. Si tiene que ver con uh, los temas del sector privado y con toda esta hiperregulación y cantidad excesiva de trámites, bueno, que los desbarate de una vez por todas, porque no podemos seguir de esta manera. Muchísimas gracias por su presencia. El tiempo de la entrevista ha concluido. Gracias por sus importantes eh, conceptos y criterios. Gracias. Amigos televidentes, hemos escuchado la intervención del economista Francisco Suez haciendo un balance de la transacción de la colocación de bonos eh, soberanos en el mercado internacional y lo que esto eh, provoca en caso de que ese dinero no sea destinado precisamente a la inversión, que es lo que el país requiere, sobre todo cuando está reprimida, ha dicho él, porque se ha priorizado el gasto corriente. Momento de ir a una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia primera emisión.